Dr. D. N. Shankar Bhatt is a famous linguist who got many awards like Kannada Rajyotsava, Pampa Prashasti, Shamba Joshi, etc. Today, his daughter Malti Bhatt is going to read one of his books. Arimeya Chutuku Kadata Garlu, Yeradu, Kannada Nudia Him Nada Vali, Idu Kannada Nudia Sankshipta Charitre, D. N. Shankar Bhatt. ಮುನ್ಗನ್ನಡ ದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಒಳ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೋಟ ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮುಂದ್ರಾವಿಡ ಎಂಬ ನುಡಿಯೊಂದು ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ನೆನಸಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದ್ರಾವಿಡವೆಂಬ ಒಂದು ನುಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮೊದಲಾದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿಗಳಾಗಿ ಒಳೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪಸುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ಗನ್ನಡ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಒಳನುಡಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಿನ ನುಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ನೆನಸಿನ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ನೆನಸಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಒಳನುಡಿಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದ್ದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಇವನ್ನು ನೆಲದ ಕೂಟಗೆಯ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಈ ಕಾರ ಮತ್ತು ಉ ಕಾರಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದ ಎ ಕಾರ ಮತ್ತು ಒ ಕಾರಗಳು ಈ ಕಾರ ಮತ್ತು ಉ ಕಾರಗಳಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ನೆಲದ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಒಂದು ಕೂಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಹ ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಕೂಟಗೆಯ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮೂರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಪೋಕಾರ ಹ ಕಾರವಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ನಡುಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರಬಲ್ಲುವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರಬಲ್ಲುವು ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಏಕಾರ ಮತ್ತು ಓಕಾರಗಳು ಇಕಾರ ಮತ್ತು ಉಕಾರಗಳಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ ಅದು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಮೊದಲ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಮೇಲಿನ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ರ ಕಾರ ರ ಕಾರವಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಟಗೆಯ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ ಅದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಸೊಲಿಗರ ಮತ್ತು ಬಡಗರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಸೊಲಿಗರ ಮತ್ತು ಬಡಗರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಉಳಿದ ಒಳನುಡಿಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೂಟಗೆಯ ಬೇರ್ಮೆಯಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಬೇರ್ಮೆಯೂ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮುಂದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಮುನ್ಗನ್ನಡಕ್ಕೂ
ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಕವಲುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರುವ ನುಡಿ ಮುನ್ಗನ್ನಡವೆಂಬ ನೆನಸಿನ ನುಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಒಳನುಡಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆ ಮೊದಲ ನುಡಿಯ ಪರಿಚಯಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ನೆನಸಿನ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಎಂದರೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಎಂಬಂತಹ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಬೀದರಿನ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾದ ನೆಲದ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕನ್ನಡ ದಲಿತರ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಾದ ಕೂಟಗೆಗಳ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳನುಡಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ತಿಳಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ನುಡಿ ಹಲವು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವು ಅರೆಕೊರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕವಲುಗಳ ಒಡೆತವನ್ನು ತಿಳಿಸಹೋಗುವ ಬದಲು ಹಿಂದಿನ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮುನ್ದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವ ಹತ್ತು ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ನೆನೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೂ ಮುನ್ಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಬರಹದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ನೆನೆಸಿರುವ ಇ ಇ ಉ ಉ ಎ ಎ ಒ ಒ ಅ ಆ ಎಂಬ ಹತ್ತು ತೆರೆಯುಲಿಗಳಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಬರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇವೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ ಎತ್ತುಗೆಗಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಎ ಎ ಮತ್ತು ಒ ಒ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ನಡು ಮತ್ತು ಕೆಳ ನಡುವಿನ ಎಂಟು ತೆರೆಯುಲಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮುನ್ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಒಳನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿದೆನಿಸಿದ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ನಡು ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಗಿಡ್ಡ ಮೇಲ್ ತೆರೆಯುಲಿಗಳಾಗುವುದು ಎ ಮತ್ತು ಒ ಎಂಬ ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ನಡು ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಇ ಇಲ್ಲವೇ ಉ ಎಂಬ ಗಿಡ್ಡ ಮೇಲ್ ತೆರೆಯುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಇ ಮತ್ತು ಉ ಎಂಬ ಗಿಡ್ಡ ಮೇಲ್ ತೆರೆಯುಲಿಗಳಾಗಿ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬರಹ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬೇರ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಏಕಾರ ಈಕಾರವಾದುದು ಓಕಾರ ಉಕಾರವಾದುದು ಬರಹ ಹವ್ಯಕ ಇರುವೆ ಎರುಗು ಕಿವಿ ಕೆಮಿ ಬಿಸಿ ಬೇಶಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಶಿಲು ಬೀದಿರು ಬೆದುರು ಸಿಡಿಲು ಸೆಡಿಲು ತುಟಿ ತೊಟಿ ಸುಲಿ ಸೋಲಿ ತುಳಿ
ತೋರಿ ತುರಿಸು ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಗೌಡ ಕನ್ನಡದ ಎದರ್ ಇದಿರು ಕೆಬಿ ಕಿವಿ ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಬೆದರ್ ಬಿದಿರು ಕೊದಿ ಕೊದಿ ತೋಳಿ ತುಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಬರ ಕಣ್ಣರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗೆಯಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಇಲಿ ಕಿವಿ ಕುಯಿ ಕೊಯ್ಯು ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಿಸ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಕಿವಿ ಕುಣಿ ತುಟಿ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಇರು ಇರುವೆ ಮಿದು ಮೆತ್ತಗೆ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎರಡು ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರಹ ಕನ್ನಡದವೇ ಆದ ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಲಿ ಕೊಲ್ಲು ತುಳಿಲು ತೊತ್ತು ಎಂಬಂತಹ ಪದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಶಾಸನಗಳ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಏಳು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರು ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೊಡು ಕೆಡು ಪೆರಿಯ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳು ಏಳು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕಿಡು ಪಿರಿಯ ಎಂಬಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಮೇಲಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಹೊರಪಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಗಳಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೈವಾಡ ಬೀರಿದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಗಳಿರುವ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಿಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೂಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೋಡು ಕೊಟ್ಟ ತೂಡು ತೊಟ್ಟ ತೋಡು ತೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ರೂಪದ ತೆರೆಯುಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೂಪದ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಕೈವಾಡದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೊರಪಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಹೊರಪಡಿಕೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬೇರ್ನೆ ಕಾಣಿಸದಂತಹ ಕುಣಿ ಕುಣಿದ ಸುಳಿ ಸುಳಿದ ತುಳಿ ತುಳಿದ ಎಂಬಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯ ಏಕಾರ ಈಕಾರವಾಗುವುದು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾರವು ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಡಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೆಸರು ಪದ ಮತ್ತು ಎಸಗ ಪದಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತೆಂಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸಗ ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಕ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಕೆ ಅಡ್ಕಿ ಕಪ್ಪೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪಿ ಕಾಗೆ ಕಾಕೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗಿ ಚ ಎಸಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆ ನಡೆ ನಡಿ ನಡಿ ಬರೆ ಬರೆ ಬರಿ ಬರಿ ಒಂದು ಎಸಕ ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪದಗಳ ಕೊನೆಯ ಏಕಾರ ಈಕಾರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಏಕಾರ ಈಕಾರವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎಸಕ ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎಸಕ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾರ ಐ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಲೈ ಎಲೆ ಮನೈ ಮನೆ ಕಲೈ ಕಲೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹರಿ ಜನರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಈ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯ ಉಕಾರದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಎರಡು ಉಲಿ ಕಂತೆಗಳಿರುವ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಒತ್ತು ಮುಚ್ಚುಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಕಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡುನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಉಲಿಯುವ ಅಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬರ ಕನ್ನಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಉಲಿ ಕಂತೆಗಳಿರುವ ಪದಗಳ ಎರಡನೇ ತೆರೆಯುಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದುದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಎರಡು ಉಲಿ ಕಂತೆಗಳಿರುವ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಒತ್ತು ಮುಚ್ಚುಲಿ ಇರುವ ಪದಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿದೆ ಬರ ಕನ್ನಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸ್ಲ ನೇಗಿಲು ನೇಗ್ಲ ಗುಡುಗು ಗುಡ್ಗ ಕರಾವಳಿಯ ಗೌಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಉಲಿಕಂತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಉಲಿಕಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಕಾರ ದುಂಡಗಿರುವ ಉ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿಲ್ಲದ ಉ ಎಂಬ ಎರಡು ತೆರೆಯುಲಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಲಿಯುವ ವ ಪ ಬ ಮತ್ತು ಮ ಎಂಬ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿರುವ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲವೇ ಗಿಡ್ಡ ಉಕಾರ ಮತ್ತು ಓಕಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಊಕಾರ ಮಾರ್ಪಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕುಳ್ಳಿಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಊಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಊಕಾರವಿರುವ ಪದಗಳು ಅವಲು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ತಬ್ಬು ಊಕಾರವಿರುವ ಪದಗಳು ಕಂತಸ್ ಮುಳುಗಿಸು ಕಟ್ ಕಟ್ಟು ತಟ್ ತಟ್ಟು ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ದುಡ್ಕ ದುಡುಕು ಮೊಣ್ ಮೊಣ್ಣು ಮೂಕ್ತಿ ಮೂಗುತಿ ಅಂತು ಹಾಗೆ ಎಂಬಂತಹ ಹಲವು ಹೊರಪಡಿಕೆಗಳು ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇರ್ಮೆಗೆ ಗೌಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುರುಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರೆಯುಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಮೂರು ಉಲಿಕಂತೆಗಳಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತೆರೆಯುಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಲವು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಡಗ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ತೆಂಕ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಉಲಿಕಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಯುಲಿ ಇದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಉಲಿಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ತಡೆಯುಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬರ ಕನ್ನಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮೈಸೂರು ಹವ್ಯಕ ಕುದುರೆ ಕುದ್ರಿ ಕುದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್ವಿ ಸಾಸ್ವೆ ಸಾಸಮೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗ್ಲ ಬಾಗ್ಲು ಬಾಗಿಲು ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಡಿ ತಕ್ಡಿ ತಕ್ಕಡಿ ತಕ್ಕಡಿ ಐದು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವ ಏಕಾರ ಓಕಾರಗಳು ಯಕಾರ ಒಕಾರಗಳಾಗುವುದು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವ ಏಕಾರಗಳು ಒಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಓಕಾರಗಳು ಯಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಒಳನಾಡಿನ ಬಡಗ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಹಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ತೆಂಕ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾರ ಓಕಾರವಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ತೆರೆಯುಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕ ಏಕಾರ ಯ ಎಂತಾಗುವುದು ನಡುವಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಳಗಿನ ತೆರೆಯುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬರಹ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಡ 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 ಎಲೆ ಎಲೆ ಎಲಿ ಎಲ್ಲ 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 ಚ ಏಕಾರ ಯ ಎಂದಾಗುವುದು ಮೇಲ್ತೆರೆಯುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬರಹ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎತ್ತು 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 ಎಂಟು 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 ಟ ಓಕಾರ ಒ ಎಂದಾಗುವುದು ಬರಹ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಗೆ ಒಳ್ಗ ಒಪ್ಪು 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 ಒಣಗು ಒಣ್ಗು ಒಣ್ಗು ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೊದಲಿನ ಉದ್ದ ಎ ಮತ್ತು ಓ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಇಂತಹದೇ ಯಾ ಮತ್ತು ವಾ ಎಂದಾಗುವ 
ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಬರಹ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಓಲೆ ವಾಲೆ ವಾಲಿ ಓರೆ ವಾರೆ ವಾರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪದಗಳ ಮೊದಲಲ್ಲಿದ್ದ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಏಕಾರ ಮತ್ತು ಓಕಾರಗಳು ಇಂತಹದೇ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿದೆ ಬರಹ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಕ್ಕುಳು ವಕ್ಳು ಹೊಂಕ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ ವಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹೊಲ ಒಲ ಹೊಲ ಹೊಸತು ವಸ್ತು ಹೊಸ ಮುಂದ್ರಾವಿಡದ ಮುಚ್ಚುಲ್ಲಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮುಂದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಪ ತ ಟ ಚ ಕ ಮತ್ತು ಬ ದ ಡ ಜ ಗ ಎಂಬ ಹತ್ತು ತಡೆಯುಲಿಗಳು ಮ ನ ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಮೂಗುಲಿಗಳು ಲ ಳ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಕದುಲಿಗಳು ರ ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಡೆಯುಲಿಗಳು ಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಜ್ಜುಲಿ ಮತ್ತು ವ ಲ ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ತಡೆಯಿಲ್ಲದುಳಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಗಳ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಕಾರ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗುವ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸನಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹಕಾರದ ಬಳಕೆಯಾಗುತೊಡಗಿದ್ದು ತುಸು ತುಸುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಮಾರ್ಪಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯತೊಡಗಿದೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಕಾರದ ಬದಲು ಹಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪಣ್ ಹಣ್ಣು ಪಾಲ್ ಹಾಲು ಪುಡಿ ಹಿಡಿ ಪೀರ್ ಹೀರು ಪು ಹೂವು ಪೆರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಲ್ ಹೇಳು ಪೊಗಳ್ ಹೊಗಳು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಈ ಹಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಹರವು ಎಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಕ್ಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರಹ ಹವ್ಯಕ ಮೈಸೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಣೆ ಹಣೆ ಅಣೆ ಅಣೆ ಹಣಿ ಹಾಲು 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 ಹಾಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇಂಗೆ ಇಂಗ ಹಿಂಗ ಹೂವು ಹೂಗು ಊ ಊವ ಹೂವ ಹೋಗು ಹೋಗು ವಾಗು ಹೋಗು ಹೋಗು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒತ್ತೆ ಪಕಾರವು ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪಕಾರವು ಒತ್ತೆ ಪಕಾರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಬರಪ ಬರಹ ಅರುಪು ಅರುಹು ಅರುಪು ಅರುಹು ಪೋಪ ಹೋಹ ಅಪ್ಪ ಅಪ ಅಹ ಬಪ್ಪ ಬಹ ಇಪ್ಪ ಇಹ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಹ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಹಕಾರ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಬರಹ ಅಂತಹ ಸಲಹು ಕೆಡಹು ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲು ಪಕಾರವಿರುವ ರೂಪಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ನೆನಪು ಬಿಳುಪು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಕಾರ ಚಕಾರವಾಗುವುದು 
ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಕಾರ ಚಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸೋಲಿಗರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಬರಹ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸೋಲಿಗ ಸಾಸಿವೆ ಚಾಚಮಿ ಚಾಚವೆ ಸಿಡಿಲು ಚೆಡ್ಲು ಚೆಡಿಲು ಸಪ್ಪು ಚೊಪ್ಪು ಚೊಪ್ಪು ಸಾರು ಚಾರು ಚಾರು ಮೂರು ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳ ಒಡೆತ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಬಡಗು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಜಕಾರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಉಲಿಪುಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ಬಳಿಕ ಉ ಉ ಇಲ್ಲವೇ ಒ ಒ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿನ ಉಲಿಪಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗುಳಿನ ಉಲಿಪಿದೆ ಕ ಹಲ್ಲಿನ ಉಲಿಪು ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಚುಂಗು ಚುಂಗು ಚೂರು ಚೂರು ಜೂಜು ಜೂಜು ಚ ಅಂಗುಳಿನ ಉಲಿಪು ಚಾಕು ಚಾಕು ಚಿಗಿ ಚಿಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರಿ ಇಂತಹ ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳ ಒಡೆತ ತೆಲುಗು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಯಾಗಳ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ದಲಿತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಜಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಇ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಎ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಕಾರ ಮತ್ತು ಗಕಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕನ್ನಡ ಚೀಲ ಕೀಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಳು ಕೇಳು ಜೀರಿಗೆ ಗೀರಿಗೆ ಜೇನು ಗೇನು ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ ತ ಟ ಚ ಕ ಮತ್ತು ಬ ದ ಡ ಜ ಗ ಎಂಬ ಹತ್ತು ತಡೆಯುಲಿಗಳು ಮ ನ ಣ ಎಂಬ ಮೂರು ಮೂಲಿಗಳು ಲ ಳ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಕ್ಕದುಲಿಗಳು ರ ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಡೆಯುಲಿಗಳು ಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಜ್ಜುಲಿ ಮತ್ತು ವ ಳ ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ತಡೆಯುಲ್ಲದುಳಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಗಳ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಕಾರ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗುವ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸನಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹಕಾರದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೊಳಗಿದ್ದು ತುಸು ತುಸುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕಾರ ಮಾರ್ಪಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯತೊಡಗಿದೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಕಾರದ ಬದಲು ಹಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪಣ್ ಹಣ್ಣು ಪಾಲ್ ಹಾಲು ಪುಡಿ ಹಿಡಿ ಪೀರ್ ಹೀರು ಪೂ ಹೂವು ಪೆರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಳ್ ಹೇಳು ಪೊಗಳ್ ಹೊಗಳು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಈ ಹಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಅಂಜನ್ಗೂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಹರವು ಎಂತಹ ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಕ್ಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರಹ ಹವ್ಯಕ ಮೈಸೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಣೆ ಹಣೆ ಅಣೆ ಅಣೆ ಹಣಿ ಹಾಲು 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 ಹಾಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇಂಗೆ ಇಂಗ ಹಿಂಗ ಹೂವು ಹೂಗು ಊ ಊವ ಹೂವ ಹೋಗು ಹೋಗು ವಾಗು ಹೋಗು ಹೋಗು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒತ್ತೆ ಪಕಾರವು 
ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪಕಾರವು ಒತ್ತೆ ಪಕಾರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಬರಪ ಬರಹ ಅರುಪು ಅರುಹು ಅಳುಪು ಅಳುಹು ಪೋಪ ಹೋಹ ಅಪ್ಪ ಅಪ ಅಹ ಬಪ್ಪ ಬಹ ಇಪ್ಪ ಇಹ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಹ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಹಕಾರ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಬರಹ ಅಂತಹ ಸಲಹು ಕೆಡಹು ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲು ಪಕಾರವಿರುವ ರೂಪಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ನೆನಪು ಬಿಳುಪು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಕಾರ ಚಕಾರವಾಗುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಕಾರ ಚಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸೊಲಿಗರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಬರಹ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸೊಲಿಗ ಸಾಸಿವೆ ಚಾಚಮಿ ಚಾಚವೆ ಸಿಡಿಲು ಚೆಡ್ಲು ಚೆಡಿಲು ಸಪ್ಪು ಚೊಪ್ಪು ಚೊಪ್ಪು ಸಾರು ಚಾರು ಚಾರು ಮೂರು ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳ ಒಡೆತ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಬಡಗು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಜಕಾರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಉಳಿಪುಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ಬಳಿಕ ಉ ಉ ಇಲ್ಲವೇ ಓ ಓ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿನ ಉಳಿಪಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗುಳಿನ ಉಳಿಪಿದೆ ಕ ಹಲ್ಲಿನ ಉಳಿಪು ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಚುಂಗು ಚುಂಗು ಚೂರು ಚೂರು ಜೂಜು ಝೂಜು ಚ ಅಂಗುಳಿನ ಉಳಿಪು ಚಾಕು ಚಾಕು ಚಿಗಿ ಚಿಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರಿ ಇಂತಹ ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳ ಒಡೆತ ತೆಲುಗು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಯಾಗಳ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ದಲಿತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಜಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಇ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಎ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಕಾರ ಮತ್ತು ಗಕಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಕನ್ನಡ ಚೀಲ ಕೀಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಳು ಕೇಳು ಜೀರಿಗೆ ಗೀರಿಗೆ ಜೇನು ಗೇನು ನಾಲ್ಕು ಕಕಾರ ಗಕಾರಗಳು ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳಾಗುವುದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸೂರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕಡೆಗಳ ದಲಿತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಕಾರ ಗಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಇ ಇ ಇಲ್ಲವೇ ಎ ಎ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಜಕಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಬರಹ ಹೊಸೂರು ಕಿವಿ ಚಿವಿ ಕೀವು ಚೀವು ಕೆಲಸ ಚೆಲಸ ಕೇಳು ಚೇಳು ಗಿಳಿ ಜಿಣಿ ಗೀರು ಜೀರು ಗೆಲ್ಲು ಜೆಲ್ಲು ಗೇಣು ಜೇಣು ಇಂತಹದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಐದು ಇಮ್ಮಡಿ ತಡೆಯುಲಿ ಒತ್ತೆ ತಡೆಯುಲಿಯಾಗುವುದು ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ತಡೆಯುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವುಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬರ ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಅಡಿಕೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಅಟಿಕಾಯ್ ಕಳಚು ಕಳಚು ನಡತೆ ನಡತ್ತೆ ನಟತ್ತೈ ಸರಪಳಿ ಸರಪ್ಪಳಿ ಚರಪ್ಪಳಿ ಗೆರಟೆ ಕರಟ ಚಿರಟ್ಟೈ ಆರು ಪದದ ಕೊನೆಯ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಉಕಾರ ಸೇರುವುದು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಕಾರ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗುಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದುಲಿಗಳು ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿ ಬಳಿಕ ಬಂದಿವೆ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಒಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಳಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಳಕಾರ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ತಿನ್ ತಿನ್ನು ಕಣ್ ಕಣ್ಣು ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲು 
कळ कळलो अळ अळो पगळ होगळो केळुवेम केळुवेवो मीन मीनो काण काणो सोल सोलो केळ केळो बीळ बीळो अंजल अंजलो नाम नावो ಪದಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮ ಕಾರವು ಎರಡು ತೆರೆಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ವ ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬೆಮರ್ ಬೆವರು ತಮರ್ ತವರು ಕಿಮುಲ್ಚು ಕಿವುಚು ಏಳು ನ ಕಾರ ಣ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ ಕಾರ ಣ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಅವೆರಡೂ ನಕಾರವಾಗಿವೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಉಪ್ಪಲಿಗರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಅವೆರಡೂ ನಕಾರವಾಗಿವೆ ಬರಹ ಹಾಲಕಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾಣು ಕಾನು ಆನೆ ಆನೆ ಆಣೆ ಬಣ್ಣ 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 ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಎಂಟು ತಡೆಯುಲಿಯ ಮೊದಲು ಬಂದ ಮೂಗುಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಮೂಗುಲಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ತಡೆಯುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದಿರುವ ಮೂಗುಲಿಯು ಇದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ತಡೆಯುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಕರಾವಳಿಯ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಹವ್ಯಕ ಸಾಂಕು ಸಾಕು ಸಾಂಕು ದಾಂಟು ದಾಟು ದಾಂಟು ನಾಂದು ನಾದು ನಾಂದು ಕಿಲುಂಬು ಕಿಲುಬು ಕಿಲುಂಬು ಕಲಂಕು ಕಲಕು ಕಲಂಕು ಮರಂಗಳ್ ಮರಗಳು ಮರಂಗೋ ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂಗುಲಿ ಮತ್ತು ತಡೆಯುಲಿಗಳ ಜೋಡಿ ಬಳಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ತಡೆಯುಲಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಬಡಗ ಕನ್ನಡ ತೆಂಕು ತೆಕ್ಕು ಕಂಕುಳು ಕಕ್ಕುವೆ ಹಂಚು ಹಚ್ಚು ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟಿ ನಂಟರು ನಟ್ಟರು ಸಂತೆ ಸತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕಾರ ಲಕಾರವಾಗುವುದು ರ ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ರ ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಲ ಕಾರ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲ ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬೆರಲ್ ಬೆರಳು ಕೊರಲ್ ಕೊರಳು ನೆರಲ್ ನೆರಳು ನೇರಲ್ ನೇರಳೆ ಹತ್ತು ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಕಾರ ಅಳಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಬರ ಕನ್ನಡ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಏಳು ಏಳು ಪೊಳ್ಳು ಪೊಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲುಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದ ತೆರೆಯೋಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲು ಯಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ವಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಬರಹ ಬಡಗ ದೂಳು ದೂ ಜೋಳು ಜೋ ಮುಳುಗು ಮೂಗು ಎಳೆಗರು ಏಗಾರು ಗುಳಿ ಗುಯಿ ಹೊಳೆ ಹೊಯೆ ಉಳು ಉವು ಸಂಬಳ ಸಂಬುವ ಹನ್ನೆರಡು ರಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ರ ಕಾರ ಅದರ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಚ್ಚುಲಿಗಳು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿವೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಈ ರ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗಿದ್ದ ರ ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಳ ಕಾರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಲ್ಲುದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬೆರ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಪರ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಬಿರ್ಚು ಬಿಚ್ಚು ಮರ್ದು ಮದ್ದು ಪೆರ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಚು ಕೊಚ್ಚು ತರ್ಬು ತಬ್ಬು ಉರ್ದು ಉದ್ದು ಗರ್ದೆ ಗದ್ದೆ ಕೊರ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಮೂರು ಉಳಿಕಂತಿಗಳಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಉಳಿಕಂತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದುದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್
ರಕಾರ ಬೇರೊಂದು ಮುಚ್ಚುಲಿಯ ಮೊದಲು ಬರುವಂತಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ ಎಂಬುದು ಒಳನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಬರಹ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಮೈಸೂರು ಕುರುಡ ಕುಲ್ಡ ಕುಡ್ಡ ಕುಯ್ಡ ಕುಂಡ ಕರಡಿ ಕಳ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೈಡ ಬುರುಡೆ ಬುಲ್ಡೆ ಬುಡ್ಡಿ ಬುಂಡ ಹೊರಡು ವಲ್ಡು ಕೊಯ್ಡು ವಂಡು ಹದಿಮೂರು ರಕಾರ ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಕಾರ ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣತೊಡಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಕಾರ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕರೆ ಕರೆ ಹಾಲು ಕರೆ 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 ಬರ ಹೇಳು ಎರೆ ಎರೆ ಹುಯ್ಯು ಎರೆ ಎರೆ ಎರೆಹುಳ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಕೆರೆ 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 ಪರಚು ತೆರೆ ತೆರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ 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 ಕಡಲಿನ ತೆರೆ ಆದರೆ ಸೊಲಿಗ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಡ ಕನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರ್ಮೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ರಕಾರದ ಉಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂಗುಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕಾರದ ಉಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕಾರ ಮತ್ತು ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಕ ಸೊಲಿಗ ಕನ್ನಡ ರಕಾರವಿರುವ ಪದ ಅರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಇರ್ರು ಇರುವೆ ಕರ್ರೆ ಬರ ಹೇಳು ತೆರ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ ರಕಾರವಿರುವ ಪದ ಅರೆ ಅರ್ಧ ಇರು ಇರು ಕರೆ ಕಲೆ ತೆರೆ ನೀರಿನ ತೆರೆ ಚ ಬಡಗ ಕನ್ನಡ ರಕಾರವಿರುವ ಪದ ರಕಾರವಿರುವ ಪದ ಮುರ್ರು ಕರು ನರಿ ನರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಮಾರು ಎದೆ ಮುರ್ರು ಮುರಿ ಪುರಿ ಹುರಿಯಕ್ಕಿ ಚೇರು ಹೆಸರು ಬೇರು ಬೇರು ಹದಿನಾಕು ಳಕಾರ ಳಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಳಕಾರ ಳಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆಯು ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದು ಹದಿನೈದನೇ ಶಾಸನಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಳಕಾರ ಒಂದೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಉಳು ಉಳಿ ಉಳಿಯು ಎಳೆ ಎಳೆ ಎಳೆದಾಡು ಬಳಸು ಬಳಸು ಉಳಿ ಉಳಿ ಕೆತ್ತುವ ಉಳಿ ಎಳೆ ಎಳೆ ಎಳತು ಬಳಸು ಬಳಸು ನೇರವಲ್ಲದ ಮುಚ್ಚುಲಿಯ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಳಕಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ನಾಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಳಿಕದ ಮುಚ್ಚುಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಮುಚ್ಚುಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಲಕಾರ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ರಕಾರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಳ್ಗು ತರ್ಗು ಕಿಳ್ಗು ಕಿರ್ಗು ಪೊಳ್ತು ಪೊರ್ತು ಬಳ್ದುಂಕು ಬರ್ದುಂಕು ಗಳ್ದೆ ಗರ್ದೆ ಎಂಬಂತಹ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಎಂತಹವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸೊಲ್ಲರಿಮಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮುಂದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಈ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ನ
ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ತಿಳಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ತಿಳಿವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿದೆಂದೆನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆಗಳ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾಡುವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತ ಒಟ್ಟು ತೆಂಕು ದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎಸಕ ಪದಗಳಿಗೆ ತ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡುವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎಸಕ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುನ್ಗನ್ನಡ ತುಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಸಕ ಪದಗಳ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆ ಗುಹಗಳು ಮಾಡುಹಗಳು ಮುರುತ್ತು ಮುರಿಯಿತು ಮುರುದತ್ತು ಮುರಿದಳು ಹರುತ್ತು ಹರಿಯಿತು ಹರುದತ್ತು ಹರಿದಳು ಸಿಗುತ್ತು ಸಿಗಿಯಿತು ಸಿಗುದತ್ತು ಸಿಗಿದಳು ಒಡತ್ತು ಒಡೆಯಿತು ಒಡದತ್ತು ಒಡೆದಳು ತಳತ್ತು ಸವೆಯಿತು ತಳದತ್ತು ಸವೆಯಿಸಿದಳು ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಸಕ ಪದ ರೂಪಗಳು ಗುರ್ತದ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿರುವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಸಿಗುದುದ್ದು ಹರಿಯಿತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹರಿದೆ ಇಡುದತ್ತು ಒಡೆಯಿತು ಇಡುತ್ತೆ ಒಡೆದೆ ಅಗಿದುತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಗಿತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನನದೇ ಒದ್ದೆಯಾದೆ ನನತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಸಕ ಪದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎತ್ತುಗೆಗಾಗಿ ಗು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಕ ಪದಗಳು ಮಾಡುಹವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಗುಹಗಳು ಮಾಡುಹಗಳು ಮುಳುಗು ಕೆಣಕು ಪಳಗು ಕುಸುಕು ಸೊರಗು ಹುಡುಕು ನಡುಗು ಹಿಸುಕು ಕೊರಗು ತುರುಕು ನುಗು ಪಿಡುಕು ಒಣಗು ಚಿಮುಕು ಜಿನುಗು ತದಕು ಮುಂಬತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ ಎಂಬ ಒಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಪೋ ಪೆನ್ ಮಾಳ್ ಪೆನ್ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಇವತ್ತಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತ ಎಂಬ ಬೇರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವ ತಿನ್ನುವ ತೆರೆಯುವ ಎಂಬಂತಹ ಎಸಕ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ವ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮುಂಬತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉತ್ತ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹವ್ಯಕದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಸಕ ಪದಗಳ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ ಒಟ್ಟು ವ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ ಬ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಹವ್ಯಕದ ಮಾಡುವ ಹೋ ಪ ಹೋಗುವ ತಿಂಬ ತಿನ್ನುವ ಇದಲ್ಲದೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಪ ಒಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಆದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬರಿಯ ಮುಂಬತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹುರುಳಿನ ಬದಲು ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡುಗನ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹುರುಳಿದೆ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹವ್ಯಕ ಗೆಲ್ವೆನ್ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಪಾಡುವೆನ್ ಹಾಡುವೆ ನಡೆವೆನ್ ನಡೆವೆ ಪೋಪೆನ್ ಹೋಪೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡೆನ್ ಉಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಗನ್ನಡ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹುರುಳಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಎದುರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹವ್
ಎತ್ತುಗೆಗಾಗಿ ಹೋಪೆ ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದೇನು ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ ಮೂರು ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗುರುತಿನ ಒಟ್ಟು ಎಸಕ ಪದದ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಕದ ಹೊತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಆಗುಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡುಗನ ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗುರುತಿನ ಒಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಎಂಬ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಓರೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಬಗೆಯ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಉಳಿಕೆ ಎಂಬ ಬೇರ್ಮೆ ಓರೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮದಿಪಿನ ಹುರುಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳಿಕೆಯ ಒಟ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಉಳಿಕೆ ಎಂಬ ಬೇರ್ಮೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಅವು ಬಂದವು ಅವರು ಬಂದರು ಅವು ಬಂದುವು ಈ ಗುರುತಿನ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಏವೆ ಈರಿ ಆನೆ ಆಳೆ ಆರೆ ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿ ಇರುವ ರೂಪ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಎವು ಇ ಇರಿ ಅ ಅಳು ಅರು ಎಂಬಂತಹ ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿ ಇರುವ ರೂಪ ಇದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಬಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಪಗಳೇ ಬರುತ್ತವೆ ಹವ್ಯಕದ ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಬತ್ತವು ಬಂದವು ಬತ್ತ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡುಗನ ಊಹೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡುಗನ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಂ ಗುಂ ಎಂಬ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕೇಳ್ಗುಂ ನೋಡುಗುಂ ಈ ಒಟ್ಟು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಹವ್ಯಕದ ಕೇಳುಗು ನೋಡುಗು ಬಕ್ಕು ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎತ್ತುಗೆಗಾಗಿ ಕೇಳುಗು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹುರುಳಿದೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡುಗನ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದೇನು ತಿಂದೇನು ಎಂಬಂತಹ ಪದರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪೋದ ಪೆಂ ತಿಂದ ಪೆಂ ಎಂಬಂತಹ ಪದರೂಪಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪದರೂಪಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಐದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಡೆ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು ಬಂದೊಡೆ ಬಪ್ಪೊಡೆ ಬಾರದೊಡೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅರೆ ಒಟ್ಟನ್ನು ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಒಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಬಂದರೆ ಬತ್ತರೆ ಬಾರದ್ದರೆ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಬಂದರೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆತದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಒಟ್ಟನ್ನು ಇರೂ ಪದದ ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಆರು ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯುವ ಎಸಕ ರೂಪ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯುವ ಎಸಕ ರೂಪಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಬಡಗ ಕನ್ನಡವು ಈ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯುವ ರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಬರ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಿನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಡ ಓಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಡಗ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಏಳು ಆಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುಗ ಕೇಳುಗ ಕೂಡಿಕೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡುಗ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆಮ್ ಎಂಬ ಆಡು ಪದವನ್ನು ಆಡುಗ ಮತ್ತು ಎರತುಗಳ ಕೇಳುಗರಲ್ಲದವರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾಮ್ ಎಂಬ ಆಡು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಬೇರ್ಮೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಪಂಪ ಭಾರತದ ನಾವೆಲ್ಲಂ ಬಂದೆ ಗರುಡಿಯೋಳ್ ಓದಿದ ಮಾನಸರೆವು ಏಮಂ ನಿಮ್ಮಡಿ ಕೆಮ್ಮನೆ ಬಳಲಿಸಬೇಡ ಎಂಬ ಎತ್ತುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಏಮಂ ಎಂಬುದು ಕೇಳುಗನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಮ್ ಎಂಬುದು ಆಡುಗನನ್ನು ಕೇಳುಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರ್ಮೆ ಎಂಗೋ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದು ಯಂಗ ಮತ್ತು ನಂಗ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆಡುಗ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮುನ್ಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾನ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬರಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ರಾಜು ಸೀತೆಯ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ರಾಜು ಸೀತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅವನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ತನ್ನ ಎಂಬುದು ರಾಜುವನ್ನಷ್ಟೇ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲುದು ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅವನ ಎಂಬುದು ರಾಜುವನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನಾಗಲಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲುದು ಕರಾವಳಿಯ ಹವಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂಬುದರ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಟು ತೋರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ತೋರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇ ಊ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬೇರುಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಬುದು ಆಡುಗನಿಗಿಂತ ದೂರ ಇರುವ ಪಾಂಗನ್ನು ಆ ತನ್ ಆ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಬುದು ಆಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಾಂಗನ್ನು ಈ ತನ್ ಈ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಊ ಎಂಬುದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪಾಂಗನ್ನು ಊ ತನ್ ಊ ಕೆ ಉಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು ಈ ಮೂರು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಊ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬಂತಹ ಎಸಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ನೆಲದ ಕವಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪಡುಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದುವೆಂದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬಗೆಯವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ತೀರಾ ಬೇರಾಗಿರುವ ಎರಡು ನೆಲದ ಕೌಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಬರುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಈ ಎರಡು ನೆಲದ ಕೌಲುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದಿರುವುದೇ ಅದರ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಒಡೆತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕವಲೊಡೆತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯವು ಕೆಲವಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಇವತ್ತಿನ ಬರ ಕನ್ನಡ ಒಳನಾಡಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಕು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್
ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಇವೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಹಳೆಯವಾಗಿದ್ದು ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡವೆಂದು ಒಂದು ಕವಲಿಗೆ ಸೇರಿದುವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಎ ಕಾರ ಓ ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಊ ಕಾರಗಳು ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ ಓ ಕಾರಗಳಾಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಡೆಯುಲಿಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮೂಗುಲಿ ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದ ಇಮ್ಮಡಿ ತಡೆಯುಲಿ ಒತ್ತೆ ತಡೆಯುಲಿ ಆಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಡೆಯತೊಡಗಿತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಇಮ್ಮಡಿ ತಡೆಯುಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹವ್ಯಕದ ಹಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಆಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಆಮ್ ಮತ್ತು ಆಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಾಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆರು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಬಂದ ಪೆಮ್ ಮುರಿದ ಪೆಮ್ ಎಂಬಂತಹ ಎಸಕ ರೂಪಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದೇನು ಮುರಿದೇನು ಎಂಬಂತಹ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಎಸಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಡುಗನ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕುಂ ಅಥವಾ ಗುಂ ಒಟ್ಟು ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬಡಗ ಒಳನುಡಿ ನೀಲಿಗಿರಿಯ ಬಡಗರು ಬಳಸುವ ಬಡಗ ಎಂಬುದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ನುಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡದ ಒಳನುಡಿಯಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀಲ್ಗಿರಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಬಡಗರು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಳನುಡಿ ಕೆಲವು ಒಳನಾಡಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನೀಲ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅವರ ಒಳನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಬಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಚಯಗಳು ಕ ಮುಂದ್ರಾವಿಡದ ಎಸಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆಗುಹ ಮಾಡುಹ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಹವಿಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಬಡ ಕನ್ನಡವೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡವು ಒಂಬತ್ತಿನ ಪ ಒಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇವನ್ನು ಆಡುಗ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರು ನಡೆಸುವ ಎಸಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಓರೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಟ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡವು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವ ಎಸಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತ ಆಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಂಗ ಎಂಬ ಆಡುಪದದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ಕೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಂಗ ಎಂಬ ಆಡುಪದದಿಂದ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲೂ ಬಡಗ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಪ ಹಲವೆಣಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗಳ್ ಒಟ್ಟು ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊರಗೋ ಮರಗಳು ಎತ್ತುಗೋ ಎತ್ತುಗಳು ನಂಡುಗೋ
ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ತುಡಿ ತುಟಿ ಇರುಪು ಇರುವೆ ಇದುರು ಇದಿರು ಹುಡಿ ಧೂಳು ಬಡಗರು ಏಳು ಎಂಟನೇ ನೂರೇಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಒಳನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಅವರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಚ ತಡೆಯುಲಿಯ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮೂಗುಲಿ ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಏಂಗೋ ಹಂಬಲಿಸು ನೀಂದು ಈಜು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ನೂಕು ಸಾಕು ಮರಗೋ ಮರಗಳು ಮೂರು ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನೀಲ್ಗಿರಿಯ ಪರೀಚೆಗಳು ಕ ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಮೂಗುಲಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ಕೊರಳಿಸದ ತಡೆಯುಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಡೆಯುಲಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ತೆಕ್ಕು ತೆಂಕು ಹಚ್ಚು ಹಂಚು ಒಟ್ಟಿ ಒಂಟಿ ಸತ್ತೆ ಸಂತೆ ಬಡಗರು ನೀಲ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರ್ಪಾಡಿರಬೇಕು ಚ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಳಕಾರ ಮತ್ತು ಳಕಾರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿಗಳು ಮಡಚ್ಚಿದ ತೆರೆಯುಲಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಇಂತಹದೇ ಮಾರ್ಪಾಡೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಟ ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದಗಳ ಬಳಿಕ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ಗೋ ಒಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಬೇರ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿರುವ ಪದಗಳ ಬಳಿಕ ಅರ್ ಒಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಂಬ ಈ ಹೊಲವನ್ನು ಬಡಗ ಕನ್ನಡ ನೀಲ್ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳಗೋ ಕಳ್ಳಿಗೋ ಕಳ್ಳರು ಕರ್ಪ ಕರಿಯ ಕರ್ಪಗೋ ಕರ್ಪಿಗೋ ಕರ್ಪರು ಸೆಟ್ಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೋ ಸೆಟ್ಟಿಚಿಗೋ ಸೆಟ್ಟಿಯರು ಒಳನಾಡಿನ ನೆಲದ ಒಡೆತಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ ಒಳನಾಡು ಒಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಬಡಗು ತೆಂಕು ಒಳನುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ನೆಲದ ಒಡೆತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿದಾದುದೆಂದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ನೆಲದ ಮತ್ತು ಕೂಟಗೆಯ ಒಡೆತಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಒಳನಾಡುಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಡೆತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲಾಗದ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಳನುಡಿಗಳ ನೆಲ ಬೇರ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಡೆತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಡಗು ತೆಂಕು ಒಡೆತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಲ್ಲ ಇಂತಹ ನೆಲ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಎಂಬಂತಹ ಎರಡು ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಬೇರ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಮಕೂರು ಮೊದಲಾದ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ವೇಳುತ್ತದೆ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಬೇರ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೂಟಗೆಯ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಬೆರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಂತಹ ಒಳನುಡಿಯ ಬೇರ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲ ಮತ್ತು ಕೂಟಗೆಯ ಬೇರ್ಮೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುನ್ಗನ್ನಡದ ಹೊತ್ತಿನ ಒಡೆತಗಳು ಮೊದಲಿನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಬರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ಬೇರ್ಮೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡುಗಳ ನಡುವಿನ ನೆಲದ ಬೇರ್ಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ
ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಒಳನುಡಿಯನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳನುಡಿಯನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಒಳನುಡಿಯನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ತೊಡಗಿದುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮೊದಲಿನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಆಮೇಲಿನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲದ ಮತ್ತು ಕೂಟಗೆಯ ಬೇರ್ಮೆಗಳೇ ಆಗಿರಬಲ್ಲುವು ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವಿನ ಹೊತ್ತಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಕು ಒಳನಾಡಿನ ಒಳನುಡಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವಿರುವ ಕೆಲವು ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬೇರುಗಳ ಬಳಿಕ ಉಲಿಪಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಊಕಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೂಪದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಡುವೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಮೆ ಇತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಲಿಪಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಊಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಊಕಾರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಮಾಡು ಎಂಬ ಎಸಗ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಊಕಾರವನ್ನು ಉಲಿಪಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಸಗ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಾಳ್ಪ ಮಾಳ್ಪುದು ಎಂಬಂತಹ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಊಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬಂತಹ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎರಡು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕಾರ ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಮೂರು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಗಿಡ್ಡ ತೆರೆಯುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂಗುಲಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ತಡೆಯುಲಿ ಬಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹವಿಕ ಒಳನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹಳೆಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರ ಕಾರ ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಚ್ಚುಲಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರ ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ ಕಾರ ಬ ಕಾರವಾಗಿದೆ ಐದು ಹಳೆಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರ ಕಾರ ಮತ್ತು ರ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಳ ಕಾರ ಮತ್ತು ಳ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೋಲಿಗ ಮತ್ತು ಬಡಗ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರ ಕಾರ ಮತ್ತು ರ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆರು ಹಳೆಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂಬತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸಗ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ ಬ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡುಗನ ಊಹೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಸಕ ಪದಗಳ ಕೊನೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ರೂಪಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಏಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಟ್ಟನ್ನು ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಬತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಗಳೆಯುವ ಒಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಬೊತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಹಳೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆಯುವ ಎಸಗ ರೂಪ ಹೊಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಳನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು
ಎತ್ತುಗೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳ ಹೊತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗುವುದು ಏಕಾರ ಓಕಾರಗಳು ಇಕಾರ ಉಕಾರಗಳಾಗುವುದು ರ ಕಾರ ರ ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಳ ಕಾರ ಳ ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಬೇರ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಎಂಬಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬರೆದ ಹಿನ್ನಡವಳಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನಡವಳಿ ಎಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾರದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಗೋಂಡಿ ಕುಡುಕ್ ಮೊದಲಾದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನುಡಿಯೊಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಡುವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಮೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಮೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಲಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ ಎಂತಹದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಹಮುಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಚುಟುಕಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ